భువనగిరి పట్టణం నందు తెలంగాణ బ్రాహ్మణ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు మరియు శాసనసభ్యులు చకిలం శ్రీనివాసరావు ఇరవై నాలుగవ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ బ్రాహ్మణ పరిషత్ జనరల్ సెక్రటరీ పోచంపల్లి రమణారావు మాట్లాడుతూ చకిలం శ్రీనివాసరావు మంచి రాజకీయ విశ్లేషకులు ఆత్మీయ భావం కలవారని అన్నారు మూడుసార్లు శాసనసభ్యులుగా ఒకసారి పార్లమెంటు సభ్యులుగా ఎన్నికై ప్రజాభిమానం పొందిన వ్యక్తి చకిలం శ్రీనివాసరావు అని పేర్కొన్నారు మంచి వ్యక్తి అని గొప్ప వ్యక్తి అని స్మరించుకోవటం గొప్ప విషయమని రమణారావు పేర్కొన్నారు చకిలం శ్రీనివాసరావు గారికి బ్రాహ్మణులే కాక బ్రాహ్మణేతరులు కూడా చాలా అభిమానులు ఉన్నారన్నారు చకిలం శ్రీనివాసరావు తీర్చిదిద్దిన శిష్యుడు కూడా కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నారన్నారు చకిలం శ్రీనివాసరావు విగ్రహ ఏర్పాటుకి కమిటీ వేయాలని నిర్ణయించుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు భువనగిరి పట్టణం నందు స్థల సేకరణ చేసి మున్సిపల్ పర్మిషన్ తీసుకుని విగ్రహ ఏర్పాట్లు చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పద్మారావు రమేష్ రామేశ్వరరావు జయప్రకాష్ రావు విశేష్ బాలేశ్వర్ సురేష్ శ్రీనివాసరావు గణపతిరావు పాల్గొన్నారు ఇరవై నాలుగవ వర్ధంతి కార్యక్రమానికి చేసిన పెద్దలు మన సోదర సమాజు అన్న ప్రభావ్ గారు కొత్త ప్రభావ్ కుమార్ గారు కౌశల్ గారు భోజిరి అట్లాగే పెద్దలు సామాజిక కార్యకర్త గురువరిలు బాలేశ్వర్ గారు అట్లాగే మా రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి ఆచార్య ప్రకాష్ గారు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రపట్టు విశ్వేష్ గారు అదేవిధంగా బ్రాహ్మణ పరిషత్తు టౌన్ ప్రెసిడెంట్ మా రాఘవరావు రమేష్ గారు అట్లాగే ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ గారు దాను రామేశ్వర అందరికీ పేరు పేట అన్న సురేష్ గారు బ్రాహ్మణ పేట వృత్తులు అందరికీ నమస్కారం చెప్తూ తప్పకుండా శ్రీనివాసరావు గారి గురించి చెప్పాలంటే ఎందుకంటే నేను ఈరోజు భోజనం చేస్తున్నానంటే శ్రీనివాసరావు గారు చిన్నప్పటి నుంచి రాజకీయ దిశలో ఒప్పుకుంటూ చాలా పరిస్థితులు చాలా సన్నివేశాలు ఆయనతో తిరగడం ఆయనతో ఉండడం మా ఫ్యామిలీకి ఉన్న సంబంధాలు చాలా ఉన్నాయి అన్న మేము కూడా కలిసి చాలా కార్యక్రమాలు చాలా ప్రోగ్రాం రంగులలో కోనీలో ఎలక్షన్లకు చాలా సార్లు చేశాం మూడు సార్లు శాసనసభ్యులుగా ఒకసారి పార్లమెంట్ సభ్యులుగా హైదరాబాద్లో ఉన్న చార్మినార్ దగ్గర నూర్కాల్ బజార్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే నల్లగొండ గొల్లగూడెం దవాఖాన దాకా పార్లమెంటు నియోజకవర్గం విస్తరించుడు అప్పట్లో సరే పెద్ద ఆయనను మనం స్మరించుకోవడం అనేది గొప్ప విషయం ప్రతిసారి బ్రాహ్మణ పరిషత్తే కాదు ఆయనకు బ్రాహ్మణులు కాదు బ్రాహ్మణేతరులు కూడా అభిమానులు ఉన్నారు ఆయన నిర్మాణం చేసిన శిష్యులు ఈరోజు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని పార్టీలు కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నారు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సరే మేమైతే మర్చిపోకుండా తప్పకుండా ఆయన జయంతి వర్షకు చేస్తూ వస్తున్నాం పరిషత్ పుట్టిన కాడి నుంచి మాదొక విన్నపం ఏంటంటే గతంలో రెండు సంవత్సరాలు చనుకుంటున్నాం విగ్రహం చేయాలి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని దానికి ఒక కమిటీ వేయాలనుకున్నాం ఈరోజు ఒక పది నిమిషాలు కూర్చొని దానికి ఒక కమిటీ కూడా నిర్ధారణ చేస్తే దానికి ఒక చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఇద్దరు పెట్టి ఒక పన్నెండు మంత్రి కూడా పన్నెండు మంత్రులు కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని అన్న నమోద్ కుమార్ గారు అట్లాగే బాలేశ్వర్ గారు మా జయప్రకాశ్ సార్ గారు నిర్ణయం చేస్తే బాగుంటుందని మీరు చెప్తూ సరే స్థల సేకరణ రమేష్ గారు చెప్పారు అన్న రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండు ప్లేస్లు ఉన్నాయని అట్లాగే ప్రబోధనకి ఈ వేదిక ద్వారా నా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే మీరు ఆ హోదాలో ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా మున్సిపల్ పర్మిషన్ రెండు విషయాలు పర్మిషన్ తీసుకోవడం స్థల సేకరణ రెండు అయితే డబ్బులు లేని డబ్బులు ఎవరో ఒకరు దాతలు ఇస్తారు ఖచ్చితంగా మా పరిస్థితించి కానీ బయట నుంచి కానీ ఆయన నిర్మాణం చాలామంది ఉన్నారు మీరు అందరూ ఉన్నారు కలిసి జయంతి కల్లా ఆయన విగ్రహాన్ని నిర్మాణం చేయాలని వేదిక ద్వారా అందరికీ కూడా నేను కోరుతున్నాను సరే ముఖ్యంగా ఇంకొక ప్రోగ్రాం అనుకున్నాం మనం పాములపర్తి వెంకటనరసింహరావు గారు చంద్ర జయంతి ఉత్సవాలు కల్వకుడు చంద్రశేఖర్ గారు నిర్మాణం చేయడం అనేది చాలా గొప్పనైంది తెలంగాణ బ్రాహ్మణ పరిషత్ మొట్టమొదట నల్గొండ జిల్లాలో అనిల్ కుమార్ అన్న నాయకత్వంలో ఎవరు చేయని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా నల్గొండలో బ్రాహ్మణ పరిషత్ ద్వారా అడగా నిర్మాణం చేశారు కార్యక్రమం తప్పకుండా ఈ వేదిక ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కేసీఆర్ గారికి ప్రమోదన చెప్పినట్టు పీబీ గారి కార్యక్రమం చక్రం గారి కార్యక్రమం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను పిలిచి అన్న దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ప్లాన్ వేసి ఒక రెండు మాసాలలో దాని కార్యక్రమం కూడా చేద్దామని దానికి మా పూర్తి సహాయం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన 
పెద్దలందరికీ మరొకసారి నమస్కారాలు చెప్తూ జై తెలంగాణ జై బ్రాహ్మణ జై పరశురామ్ జై గాయత్రి మాత